Jadi it, for me antara empat poin ni nombor tiga yang paling penting. You will be guided 24 hours by Allah. Not 24 hours tau, every moment of your life by Allah. Dan nombor empat yang paling penting tahajud mem- club members ni Allah akan lindungi daripada apa-apa unsur-unsur orang macam nak jatuhkan kita. Uh, jadi that's why for me uh, that's the important sebab some, sometimes bila sebut macam pasal tahajud ni oh, macam poyom, macam ustazah lah kan. Tapi no, macam we are business people, kita depends our rezeki on Allah, betul tak? Jadi we have to start somewhere. Boleh tak MJ Kelang? Yeay! Okay, so I, I invite, benda ni tak senang buat ke, kepada sesiapa yang belum start tau. Tapi mungkin you dah boleh start ada body system. Ataupun 5am club. You buat satu whatsapp group, you kejut. Eh bangun, bangun. Oh, gantuk, gantuk. Tak nak. No, bangun, bangun. Kena bangun, kena bangun. So, you akan tengok. The, uh, Ustaz Yusof Mansur share. The minggu pertama you start tahajud apa you dapat? Abby nak teka tak Abby? Minggu pertama buat tahajud apa you dapat? Abby, Abby berdebar. Okay abang, abang nak, nak cuba tak? Minggu pertama kita buat tahajud apa kita dapat? Haa abang sangat. Haa ni abang bagi spek, bagi spek. Kan, apa kita dapat? Simple lah jawapan dia. Ha, minggu pertama, katakanlah orang ni tak pernah buat tahajud. Tiba-tiba dia berjaya lah buat tahajud minggu pertama tu. Apa dia dapat? Yes, mengantuk. You tak akan, faham tak? You memang akan dapat mengantuk. Mungkin you akan tertidur subuh tak semayang. Tapi, Allah tak tengok, Allah tak tengok kita, Allah tak kira tau you tertidur solat ke apa. Allah nak tengok usaha kita. Sekarang kita nak go towards all, nak minta rezeki kepada Allah tu tak? Jadi kita kena buat benda ni. Okey. Jadi ustazah dia nak ajak eh. <laughs> Okey. So next selepas tahajud you kena buat grateful journal. Grateful journal ni thank you. So this is my grateful journal. Ah uh, dah buruk dah kan. Ada hari tu I buat talk ada orang cakap dia nak nanti aku bagi buku baru kat hang lah. <laughs> so grateful journal ni uh, sebab apa? Kita selalu stres. Bila kita stres kita tak da- kita tak ada clear mind. Bila kita tak ada clear mind, ilham yang Allah bagi dekat kita, kita tak nampak. Dia jadi vague. Faham tak? Sebab bila kita minta doa, Allah akan jawab doa kita, betul? Allah akan jawab melalui hati. Tapi, mind kita bertanggungjawab untuk complicatekan things. Uh, walaupun you dah tenang, mind akan macam, eh, eh taklah aku kena, kau tengok dia tu, kau tengok dia tu. Dia tu dah achieve, kau tak achieve lagi. Ha, dia tu dah close, kau tak close lagi. Eh, tapi aku rasa payment klien tu tak akan dapat. Faham tak? Tapi you dah bertenang dah ni, you dah bertenang dah doa-doa semua ni kan. Jadi you serabut sebab you duk berfikir. Jadi grateful journal ni akan bantu you meng-lighten down your keserabutan tu. Daripada serabut tak ada tu, tak ada ni, kita serabut selalu sebab apa? Sebab fikir benda yang kita tak ada. Padahal punya banyak benda yang kita ada, betul tak? Jadi grateful journal ni, you maybe you boleh start buat uh, Buat 10 poin je sehari. Alhamdulillah. Ya Allah, uh, Alhamdulillah I, aku bangun pagi ni. Contoh lah, eh, I share my one of the yang I tulis kan. Okay, contoh eh. Nak kena baca pula di diary ni. Okay. okay, contoh ni kan. Thank you. Uh, Alhamdulillah. Thank you Allah, I'm alive and I still got time. Ni 2017 ni. And I still got time 2017 final mind. This is December tau. I was fighting for my, nak, nak settlekan two tickets star club last year. So, kan serabut kan, eh? oh, kes tak capture semua ni. Okay, so I relax, saya cakap, thank you Allah, I'm alive and I still got time, 2017, final mind, I still got time. Thank you Allah for choosing me to finish 10km run. So, I tentu I join Penang Bridge run. And then, thank you Allah for waking me up, waking me up early today, tahajud, this time and this moment. Thank you, Ya Allah. Thank you, Ya Allah. Okay, sekejap eh. Um, yang, yang sesuai lah kan. <laughs> Thank you Allah for healthy breakfast today. Thank you for all my clients today. Thank you um, for all the appointments today. So, you, you sebenarnya banyak benda kita nak bersyukur. Yang pernah pergi ABC kita buat, ingat tak? Kita buat ke ABC. Tapi, implement lagi tak hari ni? So, benda ni akan membantu kita untuk bertenang dan mendengar ilham Allah dengan lebih clear. 
Macam tadi saya cakap lah, bila ilham Allah kita dapat clear, kita tahu nak call siapa. Sebab kita buat open business tau. Our prospect or clients can be anybody, betul tak? Can be you, can be anybody. Habis tu siapa nak, siapa nak dengan aku hari ni? Jadi, you kena doa satu lagi. You kena always berdoa, Ya Allah Tuhan ku, izinkan aku contohlah, um, uh, nak apa, star club. Eh, nak hangzau kan? Ya Allah Tuhan ku, izinkanlah aku untuk achieve hangzau pada 20 March effortlessly. You kena minta dengan mudah. Banyak kali tak kita minta doa dengan mudah? Kan kita selalu, Ya Allah Tuhan ku, bagilah hangzau. Ya Allah, aku nak sangat pergi hangzau. Kan? So, Benda-benda ni, I dapat daripada bila I share dengan siapa tau, Daniel. Ada one day tu, uh, I sebelum ni, paling tinggi I buat production 200,000 je. Tapi banyak tahun dia cakap, nak buat lah premium, nak buat premium. So banyak kali macam call Daniel, Daniel tolonglah, macam mana nak buat ni? Cakap kau relax-relax je, tenang-tenang macam mana? Yelah, tenang-tenang nak buat apa ni? Dia cakap, aku doa je. Ya Allah, kau bagi aku dapat premium oil panel dengan mudah. Oh, so time tu my turning point tau. I macam, oh kena minta eh Daniel dengan mudah. Kena minta. Sebab bila you tak sebut dengan mudah, Allah hanya tengok perjalanan kita. Faham tak? Boleh relate tak? Sebab tiba-tiba masuk soul session kan. Jadi you kita start macam tu. Then I realise bila I start doa macam tu, memang perjalanan mudah. Okay? Then tapi you janganlah tenang-tenang you tak kerja. You kena bekerja keras. Okay? Okay, next. So, kenapa kena buat grateful journal? Because Allah dah pesan dalam surah tak ingat, tapi Allah banyak kali pesan. If you are grateful, I will give you more. This is also what I always teach Rin, anak saya kan. Dia selalu tak nak share. Budak-budak kan tak nak share coklat kan. Saya cakap, Rin, if you share, Allah will give you more. So, that's why kita kena be grateful. Okay, next. Okay, so now action time. Tadi dah set the morning routine. Action, what to do. Okay. Number one, rezeki is blessing. Betul tak? Mas, uh, I selalu, macam mana nak bagi relate, okay. Uh, Allah dah banyak kali pesan, you masuk syurga sebab you semayang 80,000 rokat kan ke? Betul tak? Tak kan? Kita masuk syurga sebab rahmat dan kasih sayang Allah. Betul tak? Sama juga dengan rezeki. Kita tak, rezek, kita, bila Allah jadikan kita, kita kita dah dijadikan dengan rezeki yang bergelimpahan tau. Jadi, tugas kita ialah cari blessing tu untuk dapatkan rezeki. Jadi, salah satu yang sangat penting, you have to be close to your leader and your introducer. You kena close. Okay, number dua, you kena work smart and extraordinary. Okay, contoh macam mana? Work smart and extra extraordinary. Um, contoh, you nak you nak big case. Yang ni boleh relate dengan market segmentation lah kan. You nak big case, tapi you pergi tempat yang orang income 2,000. Boleh close big case tak? Tak boleh kan? So, I, apa yang I boleh share, masa I rookie, uh, macam mana boleh start club in 3 months, uh, every day yang tak ada sharing, Isnin, Rabu, Jumaat, I dengan buddy I, Pika, siapa kenal? Afika Zainuddin, uh, tu my buddy. Uh, kita orang akan duduk dekat Subang Airport dari pukul 7 pagi sampai 9 pagi. Sebab nak tap market-market orang yang business owner. So, you kena, kita kena work smart. Kat mana kita nak tap market tu, okay? And then body system penting. Because uh, without body yang same energy and same goal, you akan senang loss balik. Okay? And you kena focus on your strength. Sebab benda tu akan memberikan uh, banyak... Lebih banyak production kan? I mean productivity dalam kerja you. Manage your weekly activity. Um, manage itu macam tu lah macam sebab so I tengok tadi you all dah banyak dah kan uh, yang special project. Activity so banyak. DA, uh, apa? Booth kan? Jadi macam for me, <coughs> kita ada lima hari, isin sampai Jumaat. Uh, you, kalau let's say lah, tahun ni you teringin sangat nak close one big case, contohlah berapa? 100,000 TPC. Teringin tak? Yeah. Nak tak close 100,000 TPC? Yeah. <coughs> Siapa pernah close 100,000 TPC? One case. 
Okay, so you kena berani untuk aim tau. 100,000 TPC come to me effortlessly. So, okay, in in a week, you kena, uh, for me, it's just sampai Jumat, you pilih satu hari yang untuk you tap market baru. Satu hari pun cukup. Contohlah, uh, you dah biasa dengan bus, you dah biasa dengan DA kat mana tadi, eh? banyak tempat kan? Tapi you cuba fikir, kat mana lagi aku boleh pergi? Contoh, golf club. Ataupun mana? KLIA. Uh, orang yang banyak travel, kan? So, maybe one day, one morning, you spend time dekat situ untuk 2-3 jam je. Then, baru you akan dapat that new market, betul tak? <laughs> Macam, betul. <laughs> okay, sebab itu yang I buat, kita orang buat juga last last year. Uh, be, bila you start to attract, you akan dapat. Last year is the first year yang I really attract big case. I tak pernah tahu siapa pernah open case uh, 800,000 TBC. Oh, 1.2 juta TBC ke pernah terfikir lah nak buka. Tapi last year in October, belum close lah tapi I nak share kan. Last year October, tiba-tiba dapat hidayah tau. Last year I berada dengan Intan Oliana. So kita orang macam, okay, kena juga President Club, kena juga President Club eh last year. So nak buat apa? So uh, we start with this. Grateful Journal, lepas Grateful Journal kita ada affirmation tau. I am a million dollar lady, I attract one million, one million. So bila pergi ke LIA, energy yang you bawa tu different. Orang yang you jumpa tu ialah orang-orang yang you memang boleh open 800,000 TPC. Masa open, I tengok muka Liana, Liana tengok muka I. <laughs> Macam tu tau. You nak tak perasaan tu? 800,000 TPC kot, kan? And um, that's when I learn, bila kita set our heart and mind, you will attract it closer to you. Kadang-kadang you tak dapat sebab you takut nak attract. Betul tak? Siapa takut-takut? Kan? Come on lah, I tahu semua orang pun takut kan. Kadang-kadang klien sendiri pun berdebar nak call nak cakap how are you, betul tak? So kita kena buat lah benda ni kan. Oh, okay. So next. And then you have to learn from the expert. One of my mentor is Awak Murad yang banyak teach me about energy, of course. And then uh, I jumpa sesiapa sahaja I akan yang I adore, I akan tanya and belajar. Same goes to all of you. Kita semua kena buat benda yang sama. Contoh, I pergi Tokyo. Siapa kenal tak tu? Saifa Liza dengan Nick Faris. The one million dollar lady for two years. Eh, ke three years. Consecutively tau. So, masa duduk queue roller coaster tu, sempat sharing sampai nangis-nangis. Yang macam mana ni, I nak sangat, I nak sangat kan. Lepas tu dia share, 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 duduk nangis, naik roller coaster. Dekat Osaka, faham tak? You kena grab the opportunity. Jangan malu untuk bertanya sebab orang yang dah berjaya, dia orang ni sangat generous untuk share. And then ni, uh, I tengah break, uh, appointment, jumpa Reza. Reza is another ins sumber inspirasi jugalah. Uh, MG mana? Shalam kan? Eh? Okay. So, uh, sharing lagi. Ha. So, yang ni, uh, Datuk Husni, uh, one of the ex-Menteri Kewangan 2 last year. So, still, dah jumpa kita tanya, how did, macam ni you berjaya? Macam ni, you kena tanya tips. Okay, so next. And then, uh, yang ni, uh, selalu, benda ni menguatkan I untuk keep going in the business. Uh, ada yang dah tahu kan, uh, one of my client ialah one of the co-pilot MH17 yang baru sign up yang baru bayar 2 bulan lepas tu meninggal dan dia dia ambil memang 100% hibah no medical card so you can imagine how much uh, wife dia dapat and the next one is uh, one of my client arwah uh, Samsia for critical illness so kita punya kerja ni memang membantu ummah tau jadi every day dalam kita nak achieve goal kita yang besar-besar tu kita kena betulkan niat This, we, I'm doing this for Ummah Lillahi Ta'ala. Memang memang betul bila kan ejen yang lama-lama ni semua dah pernah lalui death claim, betul tak? The moment yang untuk ejen baru, the moment you dapat death claim tu, kat situlah you rasa sungguh bermakna kerja you. Bila you tengok muka orang yang macam, Ya Allah, Dena, thank you so much. Faham tak? You tak perlu pun nak cakap thank you kan? Bukan kerja kita pun Allah yang buat, betul tak? Tapi, buatlah betul-betul bisnes ni. Sebab bisnes ni sebenarnya memang Either you boleh buat fast and fun ataupun slow and suffering. You nak yang mana? Ha? <coughs> huh? Tak tengok ah. Fast and furious. Sorry I actually I demam. 
Fast and fun, betul tak? Okay, so next. So every problem is an opportunity to generate better solution. <coughs> Sorry. So, um, kalau you rasa you ada problem, please believe that pro problem is a blessing. Problem hanya satu sesi dalam hidup you datang untuk mengajar sesuatu. Sometimes kalau kita tengok satu bila kita bila benda-benda ni jadi macam kita akan dapat satu benda macam why me? Apa aku buat? Apa salah aku? Apa kan kita akan question. Tapi as we go along kita kena always re, bukan nak dapat redo tu tak senang lah kan. Tapi you kena always believe that every problem is an opportunity. Yeah. Siapa yang baru full time? Tak ada baru full time. Siapa dah setahun full time? Dua tahun ke full time? Okay. Uh, masa kita resign, scary tak? Tiba-tiba tak ada income. Scary kan? So that was scary. Sama ni, kes apa tau? You dah build your life. Tiba-tiba is if if Allah say yes, everything gone. Mana lagi scary? Scary lah. Dua-dua scary sebenarnya kan? So... Time tu, you can always believe that pertolongan Allah tu dekat. That's why I cakap, you have to be spiritually strong. Sebab, people who win in this business is those people yang spiritually strong. <coughs> Kalau kita tak spiritually strong, kita tak akan win the game. Sama juga nak achieve star club, nak, achieve, nak, nak go through challenges, sama. Dalam mind, you kena kuat. That's why I sangat tekankan morning routine tu. Okay? Okay, next. And then dream big, work hard, never stop believing that anything is possible. Okay, and then habis ni. Mungkin lepas ni boleh ada Q&A ke kan? Next. Okay, when there is no way, Allah will make a way. Okay, next. Okay, so you can either your burning desire, find your burning desire. This is my burning desire, my family. 